Gjukata e Strasburgut për përgjimin, qeveria shqiptare i qasje të papërshtatshme me pronat. Gjukata Evropiane e të drejtave të njeriu të thotë se kërkesat zyrtare dhe i qasje të papërshtatshme të qeverit shqiptare u përbalën me refuzim të plot dhe se nuk mund të kishtë marveshje mes presidentit të saj dhe Shqipris, pasi që është i trajtojnë vetëm në rrugë gjysore. Gjukata Evropiane të drejtave të njeriu deklaroj se qeveria shqiptare ishte përpjekur për mes qasjeve të papërshtatshme dhe takimeve zyrtare në vitin 2014 që të siguron të e një shtyrje të shqyrtimit për dhejtra që është të depozituara në Strasburg për këthimi dhe kompensimin e pronave, fatura e të cilave kërcenonte me falimentimin finansat e shtetit shqiptar. Një zëdhe nësi gjukatës evropiane për të drejtat e njeriut i tha Birn se të dy alvizjet e qeveris shqiptare u përbalën me refuzimin e plot si nga gjyqtari Ledi Bianku, ashtu dhe nga autoritetet më të larta të gjukatës e Strasburgu të cilët u takuan në atë ko me një delegacion zyrtar shqiptar. Në vitin 2014, një zyrtari afert me qeverin Zoti Denar Biba kontaktoj Zotin Ledi Bianku, gjyqtari Shqipris, duke i kërkuar që gjukatët është të shqyrtimin e cështjeve që lidhen me këthimin e pronave. Gjyqtari Bianku i tregoj këti personi se një qasje t'il ishte e papërstatshme dhe informoj me njerë presidentin atë kotë të gjukatës Dejan Spjallman, tha zëdhën si gjukatës e Strasburgut në një përgjigje me shkrim dhe i pytjeve të birën. A i shtoj se për asin në fjalë ishte njoftuar edhe presidenti aktuali gjukatës evropianet e të drejtave të njeriut, Kuido Raimondi, sa po kjoj fundit kishte marrë dhe tyrën. Për mes si reagimi, Gjukata e Strasburgut konfirmon takimin mes Denar Bibës në atë ko kryetari Komisionit të Prokurimit Publik dhe sot në kryetari Komisionit Qendrorë të Zgjedjeve dhe Gjushtarit Ledi Bianku dhe i referojt ati si një qasje pa përshtatshme. Një audio përgjimi pjetë shumë i bisedës ku dëgjojt vetëm Biba u publikua të martën. Ku kjo i fundit dëgjojt i përcjel Gjushtarit Bianku një mesaj nga sekretari përgjithshumë i Kryeministris Angela Gaci që të gjendet në këti sori shtyrjen e qështjeve. Në audio përgjim, Biba dëgjojt gjithashtu të thot, a të ndalon më kjo tre në stacion, të ngelesh pa pun dhe që të vajti sakrifica, njeri u bëm kompromise një jetë. Publikimi audio su pasua nga deklarata të ashpra të partive opozitare për DLSI të cilat e akuzuan Kryeministrin e Dirama se kishte ushtrua shantaj nda i një gjyqtari të gjukatës evropianet të të drejtave të njeriut, dhe se kishtë të nëtuar të ndikonte mbi një vendim të kësaj gjukate. Për mes një reagimi të kryetarit të Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, majoranca e zhvlerësoj episodin si një takim me smish dhe e krasoj denoncimin me të shështjene babales. Edhe protagonisti e audios Denar Biba e prezenton gjarin si një takim me njërin prej miqve të timë të mirë, nërsa refuzon në mënyrë kategorike që të ketë ushtrua shantaj në daj biankut, apo që të jetë bërë e ditur prej këti të fundit se ishte një kontakti pa përshtatshëm. A i këm gullë se biseda është përdrelur në mënyrë malinje dhe se që limit i vetëm ishte të mërë të këshila, nga ishtë pedagogu i ti për zjedhen më të mirë të qështjes e cila ishte zyrtare dhe as pak e fshetës.